السلام علیکم اسٹوڈینٹس آئی ہوپ ایوری ون ول بی فائن ٹوڈے ون ڈسکس فزکس کلاس ٹین فیڈرل بورڈ چیپٹر نمبر سکسٹین بیسک الیکٹرانکس ریویو کوشچنس ناؤ کوشچن سکسٹین پوائنٹ ون ہے جی ڈسکرائب یوزنگ ون سمپل ڈائگرام ان ایچ کیس وٹ ہیپنس وین اے نیرو بیم آف الیکٹرانس از پاس تھرو اے ہے اے یونیفارم الیکٹرک فیلڈ اور بی ہے اے یونیفارم مگنیٹک فیلڈ What do these results indicate about the charge on electron? ہم نے بتانا ہے کہ جب ہم الیکٹرانس کو پاس کرتے ہیں یونیفارم الیکٹرک فیلڈ تو کیا افیکٹ ہوتا ہے الیکٹران کے اوپر اور جب یونیفارم مگنیٹک فیلڈ الیکٹران کو پاس کرنے تب کیا افیکٹ ہوتا ہے with the help of diagram اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ ان ریزلٹ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ الیکٹران کے اوپر کون سا چارج ہے When a narrow beam of electron is passed through a uniform electric field جب یونیفارم الیکٹرک فیلڈ سے الیکٹران پاس ہوتا ہے تو الیکٹران جو ہے وہ پوزیٹیو پلیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے الیکٹران از اٹریکٹڈ ٹوورڈس پوزیٹیو چارج پلیٹ وین اے نیرو بیم آف الیکٹران از پاس تھرو اے یونیفارم مگنیٹک فیلڈ جب مگنیٹک فیلڈ سے الیکٹران پاس ہوتا ہے تو وہ ڈفلیکٹ کرتا ہے ٹوورڈس ساؤتھ پول الیکٹران از ڈفلیکٹڈ پرپینڈیکولر ٹو دا ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ جس ڈائریکشن کے اندر مگنیٹک فیلڈ ہوگی اس ڈائریکشن کے پرپینڈیکولر الیکٹران ڈفلیکٹ کرے گا انڈیکیشن اباؤٹ دا چارج آن الیکٹران دیز ریزلٹ انڈیکیٹ دیٹ چارج آن الیکٹران از نگیٹو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چارج آن الیکٹران جو ہے وہ نگیٹو ہے کیونکہ الیکٹرک فیلڈ میں کیا ہوتا ہے الیکٹران پازیٹو کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور مگنیٹک فیلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے الیکٹران ڈفلیکٹ کرتا ہے ٹوورڈ ساؤتھ پول جو کہ پوزیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکسپلین دا ورکنگ آف ڈفرینٹ پارٹس آف اوسیلوسکوپ دا کیتھوڈ بریڈ ٹیوب وچ کنسسٹ آف ا اسکرین ویئر سگنلز ار ویوڈ اینڈ دا ایلیمنٹ ود ان دا سی ائی ٹی وچ جنریٹ اینڈ کنٹرول اے اسٹریم آف الیکٹران دیٹ اسٹرائک دا بیک ان سائٹ آف دا سی ائی ٹی اسکرین producing the illumination you view on the outside of the CRT screen. سب سے پہلا جو پارٹ ہے اسیلوسکوپ کا وہ ہے کیتھوڈ ری ٹیو سی آر ٹی یہ کنسسٹ ہوتا ہے اسکرین جہاں پہ ہم سگنل کو ویو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی انٹینسٹی اینڈ فوکس کنٹرولس اٹ الاؤ The user stretches the brightness, size, clarity and focus of the spot or trace on the CRT screen caused by the electron beam. The intensity and focus control is the electron beam that we have on the CRT screen. We can adjust brightness, size, clarity and focus. Next is position control or vertical and horizontal. Which allow adjusting voltages that control the position of the trace on the CRT screen. یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم وولٹیجز کو ایڈجسٹ کریں جس کی وجہ سے پوزیشن جو ہے جو الیکٹران بیم کی وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں سی آر ٹی اسکرین دا پوزیشن بیئر الیکٹران بیم اسٹرائک بیک آف دا سی آر ٹی اسکرین از کنٹرول بائی دا الیکٹروسٹیٹک فیلڈ سیٹ اپ بٹوین دا پلیٹس بائی دا ڈفرینس آف پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین دیم جو پوزیشن ہے جہاں پہ الیکٹران بیم اسٹرائک بیک کرتی ہے ٹوورڈ سی آر ٹی اسکرین وہ کنٹرول ہوتی ہے بائی الیکٹروسٹیٹک فورس جو کہ سیٹ اپ کی گئی ہوتی ہے بٹوین دا پلیٹس ڈیو ٹو ڈفرینس آف پوٹینشیل بٹوین دیم نیکسٹ ہے جی دا ہوریزونٹل سویپ فریکوینسی کنٹرول دیز آر یوز ٹو کنٹرول دا لینئر ٹریس اسپیڈ اینڈ ریپیٹیشن ریٹ آف دا ہوریزونٹل ٹریس آف دا الیکٹران بیم اکراس دا سی آر ٹی اسکرین یہ لینئر ٹریس اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوریزونٹل سویپ فریکوینسی کنٹرول یوز کیے جاتے ہیں دا سویپ فریکوینسی کنٹرول یا اس کا دوسرا نام ہے ہوریزونٹل ٹائم ویریبل اینڈ ہوریزونٹل سیکنڈ پر ڈویژن ایڈجسٹ دا فریکوینسی آف دا ہوریزونٹل سویپ سرکیٹری ان دا اوسیلو اسکوپ یہ ہوریزونٹل سویپ کی فریکوینسی کو سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں This control the number of times per second of the beam is traced horizontally across the CRT screen. 
ये क्या कंट्रोल करते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड है बीम जो ट्रेस्ड हो रही है और एक रहा है सी आई टी स्क्रीन उनको कंट्रोल करते हैं द हॉरिजोंटल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कॉमा कंट्रोल अलाउज एस टू व्यू सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हॉरिजोंटल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम व्यू कर सके सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं नेक्स्ट है जी वर्टिकल सेक्शन इज वेयर सिग्नल टू बी एनालाइज आर इनपुट इन टू द स्कोप एम्पलीफाइड और एचुनेटेड एज नीडेड फॉर प्रॉपर व्यूइंग जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिग्नल को एनालाइज करते हैं जो के इनपुट हमने देना होता है स्कोप के अंदर और उसको एम्पलीफाई करते हैं और एचिनोइ करते हैं एज नीडिड फॉर प्रॉपर व्यू ताकि हम जो सिग्नल हैं उनको प्रॉपर व्यू कर सकें हॉरिजोंटल सेक्शन अलाउ कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड सिग्नल अप्लाई टू द हॉरिजोंटल रिफ्लेक्शन प्लेट जो हॉरिजोंटल सेक्शन है वो हमें अलाउ करता है कि हम वोल्टेज और सिग्नल जो कि हॉरिजोंटल रिफ्लेक्शन प्लेट्स के ऊपर अप्लाई किए गए हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल आई यूज टू सिंक्रोनाइज द सिग्नल यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व विद इन दॉरिजोंटल ट्रेस दिस द वे फॉर्म अपियर स्टेशनरी एज्यूमिंग द सिग्नल हैज अपिक वे फॉर्म ये जो हमारे कमिंग सिग्नल होते हैं उनको सिंक्रोनाइज कर देते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं Now question 16.3. Name some uses of oscilloscope. It is used to study the waveform of the wave displayed on the screen. जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वेव डिस्प्लेड हो रही है उनके वेव फॉर्म को हम स्टडी कर सकते हैं इट इज यूज फॉर मैर द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव हम वेव की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को मैर कर सकते हैं oscilloscope with storage feature allows signal to be captured retrieved and analyzed for later use as a oscilloscope jo ki storage feature allow karte hain unme hum kya kar sakte hain ki signal ko capture karke save karke agar humne dobara unko analyze karna hai baad mein to wo hum easily kar sakte hain time period can also be made using oscilloscope it is used to monitor the heartbeat of a patient Now question 16.4 as you can string and oscilloscope explain how the filament is heated why the filament is heated why the anode potential is kept positive with respect to the cathode potential why a large potential is applied between anode and cathode and last is why the tube is evacuated number 1 ka jo answer hai how the filament is heated वो इसलिए हीट किया जाता है ड्यू टू नंबर वन जो है हाउ द फिलामेंट इज हीटेड फिलामेंट को हीट इस तरह किया जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है टंगस्टन वायर के दरमियान जब करंट पास होता है उस रेजिस्टेंस की वजह से फिलामेंट को हीट किया जाता है वाई द फिलामेंट इज हीटेड फिलामेंट को क्यों हीट किया जाता है फिलामेंट को इसलिए हीट किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करे बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन नंबर थ्री द एनोड इज कैप्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन्स एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सिलेशन इंक्रीज हो सके नंबर फोर है जी In order to accelerate the electrons emitted from cathode towards the screen, a large potential difference is provided between anode and cathode. Electrons' के acceleration को बढ़ाने के लिए जो के cathode से emit हुए electrons और वो move करें towards the screen, इनके acceleration को बढ़ाने के लिए जो large potential difference है वो रखा जाता है between anode and cathode. And number five. Why the tube is evacuated? Tube को इसलिए evacuated किया जाता है ताकि vacuum create हो जाए inside the cathode tube so that electron could easily reach to the screen और electron जो है वो easily screen की तरफ reach कर सके 
अगर कोई हमारे पास एयर या गैसेस होंगी तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स में विस्केटेड एंड एब्सॉर्ब बिफोर रीचिंग द स्क्रीन ऑफ सी आर तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्केटर हो जाएंगे और वो स्क्रीन की तरफ रीच नहीं कर सकेंगे और एब्सॉर्ब हो जाएंगे बाय द गैस मॉलिक्यूल्स और एयर नाउ क्वेश्चन सिक्सटीन पॉइंट फाइव है जी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन गन इज डिफाइंड एज सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड सेलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन गन है वो सोर्स है जहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है The electron gun emits electron and form them into a beam by the help of heater, cathode, grid, pre-accelerating, accelerating, and focusing anode. Electron gun क्या करते हैं जी? Electrons को emit करते हैं और वो उनको एक beam के अंदर form कर देता है by the help of heater, cathode, grid, pre-accelerating, accelerating, and focusing anode. Now thermionic emission. थर्मियोनिक इमिशन क्या जी इज द इमिशन और लिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड बाई वर्चू ऑफ इट्स टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन का इमिट करना फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड ड्यू टू टेम्परेचर वो क्या होता है थर्मियोनिक इमिशन दिस अगर बिटवीन द थर्मल एनर्जी गिवन टू द चार्ज कैरियर ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल ये कब होता है कि जब हम इतनी हीट दे देते हैं कि चार्ज कैरियर जो है वो ओवरकम कर जाता है वर्क फंक्शन ऑफ मटीरियल तो वो लीव कर जाता है अपने सरफेस द चार्ज कैरियर कैन बी इलेक्ट्रॉन्स और आइंस एंड आर समाइम रेफर टू एस थर्मियोन्स जो हमारे पास चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइंस होते हैं और इनको हम अक्सर थर्मियोन्स का नाम देते हैं क्वेश्चन 16.6 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज डिजिटल क्वांटिटीज quantities that has discrete set of values is known as digital quantities aise quantities jinka ek discrete set of values yani ke wo continuous nahi rehta discrete yani ke single number ho koi uske upar decimal na aa raha ho aise quantities hoti hain digital quantities example kya hai measurement of temperature after an every hour a day जब हम टेम्परेचर को मैयर करेंगे पूरे दिन में एक घंटे के वक्फे से तो हमारे पास क्या आएगा एज डिजिटल क्वांटिटी आएगा एनालॉग क्वांटिटीज क्वांटिटीज दैट हैज कंटिन्यूस वैल्यूज इज नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज जब हमारे पास क्वांटिटीज जब कंटिन्यूसली वेरी कर रही हो वो होती हैं एनालॉग क्वांटिटी एग्जाम्पल क्या टाइम प्रेशर डिस्टेंस एंड साउंड जब हम टाइम कंटिन्यूसली मैयर करते जाएंगे तो हमारे पास क्या है कंटिन्यूस वेरिएशन है सिमिलर विद प्रेशर डिस्टेंस एंड साउंड नाउ क्वेश्चन सिक्सटीन पॉइंट सेवन इज यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स राइट डाउन नेम्स ऑफ फाइव एनालॉग एंड फाइव डिजिटल डिवाइस दैट आर कॉमनली यूज इन आफ्टर डे लाइफ हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफ्रेंशिएट करने हैं और हमने पांच ऐसी डिवाइसेस जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क कर रही हैं और पांच ऐसी डिवाइसेस जो कि डिजिटल डिवाइसेस हों उनके नेम लिस्ट कर डाउन करने हैं अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिफरेंस है सबसे पहले फैक्टर सिग्नल एनालॉग क्या होता है कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं और डिजिटल में डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं नेक्स्ट है वेव रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय स्क्वायर वेव एरर हैव कंसीडरेबल ऑब्जर्वेशनल एरर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एरर मेमोरी रिकॉर्ड्स वेव्स एज दे आर स्टोर्ड इनटू अ बाइनरी वेव फॉर्म जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जैसे जैसे हमारे पास ये आती है उसको स्टोर करता जाता है जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खाली जीरो और वन के फॉर्म के अंदर डाटा में प्रेजेंट करता है एनालॉग सिग्नल के जो वेव फॉर्म है वो ऐसे है कि साइन वेव की शेप में वो आ रहा है और डिजिटल में क्या है वो स्क्वेयर वेव की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे आया फिर ब्रेक हो गया फिर यहाँ पे आया ब्रेक हो गया यहाँ पे आया ब्रेक हो गया इस तरह स्क्वायर वेव फॉर्म आ रही है और एनालॉग डिवाइसेस के अब नेम्स 
जो है वो क्या है थर्मोमीटर बैरोमीटर लाउड स्पीकर मैनुअल वॉचेस और माइक्रोफोन इसी तरह डिजिटल डिवाइसेस के एंड ट्रैफिक लाइक डिजिटल वॉचेस सेल फोन्स कंप्यूटर्स डिजिटल फिलिंग स्टेशन यूनिट्स क्वेश्चन नंबर 16.8 state and explain for each case whether the information given by the following device is in analog or digital form a moving coil voltmeter measuring the emf of a cell a microphone a microphone generating an electric current a central heating thermostat controlling the water pump automatic traffic light controlling the flow traffic जब एनालॉग फॉर्म के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास क्या है जी पार्ट ए मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर मेयरिंग द ई एम एफ ऑफ अ सेल ये क्या है एनालॉग फॉर्म है क्यों है बिकॉज इट मेय द पोटेंशियल डिफरेंस वेन इट चार्ज ग्रेजुअली जब हम उसको चार्ज करेंगे ग्रेजुअली तब वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करेंगे अब माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट बिकॉज इट गिव रिजल्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज चेंज आप जब माइक्रोफोन जनरेट कर रहे इलेक्ट्रिक करंट वो तभी करेगा जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कंटिन्यूसली वेरी करेंगे डिजिटल फॉर्म में कह दिया सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पंप बिकॉज इट गिव्स ओनली टू स्टेट आइदर हाई और लो एट वन स्टेट इट विल वर्क एंड ऑन अदर स्टेट इट विल स्टॉप वर्किंग आप जो हमारे पास सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट है जो कि वाटर पम्प को कंट्रोल कर रहा है वो क्या है डिजिटल फॉर्म है वो क्यों डिजिटल फॉर्म है क्योंकि उसके खाली दो स्टेट है या तो हाई होगा या लो होगा और एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे वो वर्क करेगा और दूसरे स्टेट में वो वर्क नहीं करेगा सिमिलरली ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिकॉज इट केस ओनली टू स्टेट आइदर ऑन और ऑफ जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो भी टू स्टेट में वर्क करती है या तो ऑन होगी या ऑफ होगी नाउ क्वेश्चन सिक्सटीन write down some benefits of using digital electronics over analog electronics jo digital electronics ke advantages hain over analog electronics usme sabse pehle hai reproducibility of the results and accuracy yahan pe jo hai hamare paas results jaldi se reproduce ho jate hain aur accuracy bhi inki zyada hai jo hamare paas digital electronics hai wo easily design ho jate hain inke liye koi special math skill need nahi hoti to visualize the behavior of small digital circuits negligible distortion aur jo inki distortion hai wo bhi bahut negligible hai flexibility and functionality inki jo signal hai wo flexibility hai aur wo functional bhi hai programmability hai स्पीड अ डिजिटल लॉजिक एलिमेंट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट इन लेस देन टेन नैनो सेकेंड जो डिजिटल लॉजिक एलिमेंट है वो हमारे पास आउटपुट हमें दे देता है विद इन टेन नैनो सेकेंड इकोनॉमी ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ डिजिटल लॉजिक एलिमेंट ऑन अ सिंगल मिनियचर चे फॉर्मिंग लॉ कॉज इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे पास मिलियंस ऑफ डिजिटल लॉजिक एलिमेंट्स है वो सिंगल चिप के ऊपर अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लो हो जाती है ना क्वेश्चन 16.10 पॉइंट टेन वॉट आर थ्री यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स गिव दियर सिंबल एंड ट्रूथ टेबल जो थ्री यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं उसमें है एक नॉर्थ है एक नैंड है और एक नॉर है नॉट गेट नॉट गेट का जो सिंबल है वो क्या है ये है ट्राइंगल के आगे हमने सर्कल अटैच किया अब ए यहाँ पे जो आ रहा है इनपुट और क्यू एज आउटपुट हमारे पास आ रहा है जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है कि अगर ए जीरो है तो क्यू उसका इन्वर्स होगा यानी कि आउटपुट उसका इन्वर्स होगा वो होगा वन और अगर ए वन है तो आउटपुट होगा हमारे पास जीरो यहाँ पे जीरो क्या शो करता है कि ऑफ है और वन शो करता है ऑन नाउ नैन गेट नैन गेट का सिंबल है डी और उसके आगे सर्कल अब यहाँ पे ए और बी क्या है दो इनपुट्स हैं और क्यों हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं जो इसका ट्रूट टेबल है वो क्या है कि अगर बी ऑफ है और ए बी ऑफ है तो आउटपुट क्या होगा ऑन होगा नैन क्या होता है नैन होता है रेसिप्रोकल ऑफ एंड अब एंड क्या होता है ए डॉट बी 
एंड में क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों ऑफ हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा ऑफ तो नैंड में क्या आएगा हमारे पास आउटपुट आएगा ऑन और एंड में क्या होता है कि जब हमारे पास एक भी इनपुट ऑफ है तो हमारे पास आउटपुट आएगा ऑफ और नैंड में उसके अपोजिट आएगा यानी कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट ऑफ है तो हमारे पास आउटपुट आएगा ऑन अब यहाँ पे क्या है बी ऑफ है ए ऑन है तो आउटपुट आ गया ऑन यहाँ पे क्या है बी ऑन है और ए ऑफ है तो हमारे पास आ गया आउटपुट ऑन और एंड में क्या होता था कि जब हमारे पास दोनों वन यानी के ऑन है तो आउटपुट हमारे पास आता था वन और यहाँ पे अब क्या होगा कि जब बी भी ऑन है और ए भी ऑन है आउटपुट आएगा हमारे पास ऑफ नाउ नॉर गेट नॉर गेट का सिंबल ये रिप्रेजेंट किया गया है जो और है उसके आगे हमने सर्कल लगा दिया नॉर्थ के रिप्रेजेंटेशन के लिए और वो बन गया हमारे पास नॉर्थ गेट यहाँ पे भी क्या है ए और बी दो इनपुट है और क्यों हमारे पास एज आ आउटपुट है जो ट्रिक जो इसका ट्रुथ टेबल है वो क्या है कि जब बी और ए दोनों ऑफ है तो हमारे पास आउटपुट क्या है ऑन है नॉर क्या होता है नॉर इज रेसिप्रोकल ऑफ और गेट और क्या होता है ए प्लस बी यानी के अगर एक भी हमारे पास ऑन है तो आउटपुट हमारे पास ऑन आएगा अब यहाँ पे क्या है कि जब दोनों ऑफ है तो आउटपुट हमारे पास ऑन है तो रेसिप्रोकल हो गया और का यहाँ पे क्या है बी ऑफ है तो ए ऑन है और क्यू हमारे पास ऑफ आ गया अगर यहाँ पे और होता तो यहाँ पे वन आता अब यहाँ पे क्या है बी ऑन है और ए ऑफ है तो हमारे पास आउटपुट क्यू आ गया ऑफ बी ऑन ए ऑन आउटपुट आ गया हमारे पास ऑफ नाउ दैट्स ऑल अबाउट रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 16 थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन for all the videos which will be uploaded in future till next video take care allah hafiz